இயேசுவின் நாமத்தில் உங்களை நாங்கள் ஆசிர்வதிக்கிறோம் இன்று நாம் பார்க்க போகிறோம் கொ கொலேசியர் ஒன்று பதிமூணு பதினாலாம் வசனத்திலிருந்து நாம் இன்று தியானிக்கப் போகிறோம் இருளின் அதிகாரத்தினின்று நம்மை விடுதலையாக்கி தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உட்படுத்தினவருடைய உட்படுத்தினவருமாயிருக்கிற பிதாவை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் குமாரனாகிய அவருக்குள் அவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பையாகிய மீட்பு நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது இந்த வசனத்தின் மூலமாக நாம் மிக பெரிய விடுதலையை அடைந்திருக்கிறோம் என்ன என்று பார்த்தால் நாம் பிறக்கும் போதே பாவிகளாய் பிறக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு மனுஷனும் பிறக்கும் போது எந்த ஒரு குழந்தையும் பாவியாகவே இந்த உலகத்தில் வருகிறது தேவனுடைய தேவனுடைய அன்பு நம் மீது அபரிவிதமாக இருக்கிறபடியால் பிதாவானவர் தம்முடைய குமாரனாகிய இயேசுவை நமக்காக இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பினார் எதற்காக என்றால் நாம் பாவிகளாய் இருப்பதனால் நம்மை பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்குவதற்கு ஒரு பரிசுத்தமான இரத்தம் தேவைப்படுகிறது அதனால் இயேசுவை பிதாவானவர் நமக்காக இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பினார் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் இந்த உலகத்தில் வந்ததே நமக்காக தான் நம்முடைய பாவங்களுக்காக நம்முடைய சாபங்களுக்காக நம்முடைய வியாதிகளுக்காக இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வந்து நமக்காக இரத்தம் செந்தி சிலுவையிலே அடிக்கப்பட்டு நமக்காக மறித்தார் மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்தார் இந்த ஒரு இந்த நற்செய்தியை யாரெல்லாம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் விசுவாசிக்கிறார்களோ யாரெல்லாம் இயேசுவை தன்னுடைய இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவர்கள் இருளின் ராஜ்யத்தில் இருந்து ஒளியின் ராஜ்யத்துக்குள் வருகிறார்கள் யாரெல்லாம் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இயேசுவை தன்னுடைய இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிற ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் இயேசு வந்து வாசம் செய்கிறார் அப்போது அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒளியின் ராஜ்யம் கிரியை செய்கிறது இருளின் ராஜ்யம் என்றால் என்ன ஒளியின் ராஜ்யம் என்றால் என்ன என்பதை பற்றி நாம் இன்று பார்க்க போகிறோம் ஒளியின் ராஜ்யம் தேவனுடைய ராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யம் அந்த இடத்தில் அன்பு சமாதானம் சந்தோஷம் எப்போதும் அந்த இடத்திலே துக்கம் இல்லை அலறுதல் இல்லை எந்த ஒரு எந்த ஒரு பாவமும் அந்த இடத்தில் வாசமாக இருப்பதில்லை ஆனால் இருளின் ராஜ்யம் என்றால் அது சாத்தானுடைய ராஜ்யம் அந்த இடத்தில் எப்போதும் அழுகை துக்கம் கலக்கம் வேதனை சோர்வு வியாதி பாவம் அடிக்கடி பாவத்துக்குள் விழுவது அப்படி விழுந்து அவர்கள் மரணத்தை நோக்கி போகிறார்கள் இந்த அவன் ஏனென்றால் சாத்தான் இருக்கிற இடம் மரணம் தேவன் இருக்கிறார் பரலோகத்தில் எப்போதும் நாம் தேவனுடைய வசனத்திலே நாம் நடக்கும்போது ஒளிக்குள்ளாக நாம் நடக்கிறோம் ஒளியின் ராஜ்யம் என்றால் தேவனுடைய வசனத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையை நடத்துவது இதற்குள்ளாக நாம் செல்லும் போது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நோக்கி நாம் நடக்கிறோம் நமக்கு முன்பாக இயேசுவை நாம் வைத்து இந்த விசுவாச ஓட்டத்தில் நாம் ஓட வேண்டும் ஒளியின் ராஜ்யத்தில் எப்போதும் சந்தோஷம் இருளின் ராஜ்யத்தில் எப்போதும் துக்கம் ஒரு சிலருடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கிறோம் எப்போதும் பாருங்கள் வியாதியிலே இருப்பார்கள் சம்பாதிப்பார்கள் எப்போதும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போய் இந்த பணத்தை கொண்டு போய் கொடுப்பது இப்படியே இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் துக்கம் வேதனை கலக்கம் பாவம் என்று வந்து வந்து கடைசியாக அவர்கள் மரணத்துக்குள்ளாக நடத்தப்படுகிறார்கள் இருளின் ராஜ்யத்தில் இந்த பாவம் எப்படி வந்தது நான் ஒன்று நான் பாவம் செய்யவில்லை என்று பல மனிதர்கள் சொல்கிறார்கள் நான் யாருக்கும் எந்த துரோகமும் செய்யவில்லை என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் எல்லாருக்கும் நன்மைதான் செய்திருக்கிறேன் நான் ஒரு பாவி அல்ல என்று யாரெல்லாம் சொல்கிறார்களோ அவர்களுக்குள் சத்தியம் இராது என்று வேத வசனம் சொல்கிறது எப்போதும் நான் ஒரு பாவி என்று நாம் நினைக்க வேண்டும் தாவிது சொல்கிறார் என் தாய் என்னை பாவத்தில் கர்ப்பம் தரித்தாள் என்று ஏன் அப்படி அவர் சொல்கிறார் என்றால் ஆதாம் ஏவாலை பற்றி நாம் பார்க்கிறோம் ஆதிகாமத்தில் நாம் இதை இதை பற்றி தேவன் எழுதியிருக்கிறார் ஆதாம் பாவம் செய்தபடியினால் மனுஷ மனுஷர்களுடைய எல்லா அவர்களுடைய எல்லாருமே மனிதர்கள் எல்லாருமே பாவத்துக்குள்ளாக தள்ளப்படுகிறோம் ஆதாமை தேவன் அவருடைய கையினால் உருவாக்கினார் அவருடைய சுவாசத்தை ஆதாமுக்குள் ஆண்டவர் ஊதினார் அவன் ஜீவ ஆத்மாவானான் அவன் தேவனால் படைக்கப்பட்டிருந்தான் அவன் மேலாக கர்த்தருடைய மகிமை இருந்தது அவன் தனியாய் இருப்பது நல்லதல்ல என்று சொல்லி தேவன் ஏவாலை உண்டு பண்ணினார் இவர்கள் இரண்டு பேரையும் ஏதேன் தோட்டத்திற்குள் தேவன் வைத்தார் அந்த இடத்திலே எல்லாவற்றையும் நீங்கள் சாப்பிடலாம் நன்மை தீமை அறியத்தக்க இந்த கனியை நீங்கள் 
சாப்பிடக்கூடாது இதை சாப்பிடும் நாளிலே நீ சாகவே சாவாய் என்று தேவன் சொல்லியிருந்தார் ஆனால் சர்ப்பம் ஏவாலை வஞ்சித்தது அது என்ன செய்கிறது வந்து ஏன் நீ இதை சாப்பிடக்கூடாது ஏன் உனக்கு ஆண்டவர் இதை சாப்பிட வேண்டாம் என்று சொன்னார் நீ சாப்பிட்டால் நீ தேவனை போல ஆகிவிடுவாய் என்று சொல்லி அது அவளை ஏமாற்றியது ஏவால் அந்த வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டு அவள் அந்த இடத்திலே அந்த பழத்தை சாப்பிடுகிறாள் அவர் சாப்பிடும் போது அவள் அந்த சாத்தானுக்கு அடிமையாகிறாள் ஏனால் அவனுடைய வார்த்தையை அவள் கேட்டதினால் அவன் அவளுக்கு மேலாக அவனுடைய ஆதிக்கம் வருகிறது அவள் மட்டும் சாப்பிடவில்லை அதை கொண்டு போய் ஆதாமுக்கும் அவள் கொடுக்கிறார் ஆதாமும் அதை அப்படியே சாப்பிட்டு விடுகிறார் ரெண்டு பேரும் அந்த இடத்தில் பாவம் செய்கிறார்கள் ரெண்டு பேர் மேலும் கர்த்தருடைய மகிமை அந்த இடத்திலே மூடி இருந்தது ஆனால் ரெண்டு பேரும் இந்த பழத்தை சாப்பிட் சாத்தானுடைய வார்த்தையை கேட்டபடியினால் அவர்களுடைய வார்த்தைக்கு இவர்கள் கீழ்ப்படிந்தபடியினால் அந்த இடத்திலே பாவம் செய்தபடியினால் தேவனை விட்டு தூரமானார்கள் பயம் வந்தது அவர்கள் அவர்கள் மேலிருந்து கர்த்தருடைய மகிமை அவர்களை விற்று அந்த இடத்தில் அகன்று போனது அப்போது அவர்கள் தங்கள் நிர்வாணிகளாய் இருக்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் அறிந்தார்கள் ஏனென்றால் அதற்கு முன்பாக தேவனுடைய மகிமை அவர்களை மூடியிருந்தது ஆதாம் பாவம் செய்த படியினால் அவன் என்ன செய்கிறான் சென்று இலைகளை எடுத்து தனக்கு என்ன உடை வேண்டுமோ அவன் எடுத்து உடுத்துகிறான் ஆனால் தன்னுடைய கிரியினாலே நான் இதையெல்லாம் செய்தால் நான் பரிசுத்தமாக என்னால் வாழ முடியும் என்று செய்கிறதை அது காட்டுகிறது அவன் என்னதான் தன்னுடைய கைகளினாலே உடைகளை அவன் போட்டிருந்தாலும் அது கொஞ்ச நாளைக்கு தான் அவனுடைய வாழ்க்கையில் பரிசுத்தம் வராது தேவன் சொல்கிறார் உன்னை பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர் நானே தேவனுடைய நீதியினால் தான் நாம் பரிசுத்தம் ஆகிறோம் என்பதை அந்த இடத்தில் தேவன் காட்டுகிறார் ஏதேன் தோட்டத்தில் மரணம் என்பதே இல்லாதிருந்தது ஆனால் ஆதாம் ஏவால் பாவம் செய்தபடினால் அந்த இடத்திலே மரணம் வருகிறது தேவன் ஆட்டை அவர்களுக்காக வெற்றி அந்த இடத்திலே தோளினால் உடைகளை செய்து கொடுக்கிறார் அப்போ அந்த இடத்தில் அது வரைக்கும் மரணமே அவர்கள் பார்த்தது கிடையாது அந்த இடத்திலே மரணத்தை அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் தோ ஒரு மனிதன் பாவம் செய்யும் போது ரத்தம் அந்த இடத்திலே சிந்தப்படுகிறது அப்போ ரத்தம் சிந்துதலை நாமல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு கிடையாது த இதை தான் ஏசு கிறிஸ்து ரெண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்த உலகத்தில் நமக்காக வந்து அவர் அடிக்கப்பட்டு அவர் ரத்தம் சிந்தி நம்மை அந்த பாவத்திலிருந்து அவர் விடுதலை ஆக்கியிருக்கிறார் முதலாம் ஆதாம் வந்து பாவத்துக்கு அவன் அடிமையானபடியினால் ஃபுல் மனுக்குலமும் பாவத்துக்கு அடிமையானது ரெண்டாம் ஆதாமாக இயேசு கிறிஸ்து வந்து அவருடைய சொந்த இரத்தத்தினாலே அவர் இரத்தம் சிந்தி ஒரு தரம் அவர் மறித்து நமக்காக அவர் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார் இந்த நற்செய்தி ஒரு மனிதனை விடுதலை ஆக்குகிறது அவன் விடுதலை ஆக்கப்படும் போது அவன் ஒளியின் ராஜ்யத்துக்குள் வருகிறான் ஏனென்றால் தேவன் ஒளியாயிருக்கிறார் அவருக்குள் ஒரு அவருக்குள் எவ்வளவு எவ்வளவேனும் இருள் கிடையாது அதனால் அந்த ஒளியின் ராஜ்யத்துக்குள் மனிதன் உள்ளே வருகிறான் இப்போது நமக்கு தெரிகிறது பாவம் எப்படி ஒரு மனிதனுக்கு மேலாக கிரியை செய்கிறது என்று நாம் இதை சொல்லக்கூடாது நான் பாவி அல்ல எனக்குள்ள பாவம் கிடையாது நான் யாருக்கு எந்த தவறு எந்த ஒரு தீமையையும் நான் செய்யவில்லை என்று நாம் சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் ரோமல் ரோமர் ஏழிலே பவுல் எழுதுகிறார் நன்மை என் மாம்சத்தில் வாசமாக இருப்பதில்லை நம்ம நம்மால் நன்மை செய்வது என்பதே நமக்கு கிடையவே கிடையாது எந்த ஒரு மனிதனும் நன்மை செய்தால் கூட அவனுடைய வாழ்க்கையில் அவன் தன்னுடைய மகிமைக்கென்றே நன்மைகளை அவன் செய்கிறான் அந்த இடத்தில் தேவனுடைய நாமத்திற்கு மகிமை வருவது கிடையாது மனிதனுக்கு தான் அந்த இடத்திலே மகிமை உண்டாகிறது ஓ இவர்களுக்கு நான் ஏதாவது செய்தால் இவர்கள் மற்றவர்கள் முன்பாக போய் என்னுடைய பேரை உயர்த்துவார்கள் என்று சொல்லி மனிதன் நன்மை செய்கிறான் இதற்கு பின்பாக அவனுடைய நோக்கம் என்ன அப்படி என்று பார்த்தால் தன் மகிமைக்காகவே அவன் பல காரியங்களை இந்த உலகத்தில் செய்கிறான் பவுல் சொல்லுகிறார் நன்மை என்னிடத்தில் வாசமாய் இருப்பதில்லை ஏனென்றால் நன்மை செய்வது என்பதே நம்மிடத்தில் கிடையாது அதனால தான் நீதிமொழிகள் இருபது பதினெட்டிலே நாம் பார்க்கிறோம் நல் யோசனை செய்து யுத்தம் பண்ணு ஒரு நல்லது செய்ய வேண்டுமானால் அந்த இடத்தில் ஒரு யுத்தம் 
நாம் செய்ய வேண்டும் எப்படி செய்ய வேண்டும் மனிதனுடைய சொந்த யோசனையிலிருந்து அந்த யுத்தத்தை நாம் செய்ய முடியாது நல் யோசனை நம்மிடத்தில் கிடையவே கிடையாது ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி உன் சகோதரனிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவா அன்பு கூறு அப்படி என்று சொல்லும்போது நமக்கு அந்த அன்பு வருவது என்பது முடியாத காரியம் ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தைக்காக ஆண்டவரே நீர் என்னை நிரப்பும் உம்முடைய அன்பினாலே என்னை நீர் நிரப்பும் என்று நாம் சொல்லும்போது தேவ அன்பினாலே நாம் நிரப்பப்படும்போது அந்த அன்பினாலே நாம் அடு மற்றவர்களை நாம் அன்பு கூறுகிறோம் அவர்களுக்கு நாம் நன்மைகளை செய்கிறோம் இதற்கு ஒரு யுத்தம் நடக்கிறது எப்படி என்றால் ஆவிக்குரிய மனிதன் நமக்குள் இருக்கிறான் நார்மலாக நம்முடைய சு சுபாவ மனிதனும் நமக்குள் இருக்கிறான் இந்த ரெண்டு மனிதனுக்குள்ளும் யுத்தம் நடக்கிறது ஏனென்றால் நம்மிடத்தில் நன்மை வாசமாய் இருப்பதில்லை ஆனால் ஆவிக்குரிய மனிதன் தேவனை போலவே இருக்கிறான் அவனை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வெளியே கொண்டு வரும்போது அந்த இடத்திலே ஒரு நன்மை வருகிறது அந்த நன்மையின் மூலமாக தேவனுடைய நாமத்திற்கே மகிமை அந்த இடத்தில் உண்டாகிறது அதனால தான் நீதிமொழிகள் நல் யோசனை செய்து யுத்தம் பண்ணு எந்த ஒரு காரியமும் செய்வதற்கு முன்பாக தேவனுடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து நாம் ஜபித்து தேவனுடைய வசனத்தின்படி நாம் செய்யும் போது அந்த இடத்தில் அநேக பேருக்கு ஆசிர்வாதம் உண்டாகிறது தேவனுடைய நாமத்திற்கும் மகிமை உண்டாகிறது இதுதான் ஒளியின் ராஜ்யம் இன்னொரு வசனத்தை நாம் பார்ப்போம் ஒன்னு யோவான் ஒன்னு ஒன்னாம் அதிகாரம் அஞ்சிலிருந்து ஒன்பது வசனங்களை நாம் தியானிப்போம் தேவன் ஒளியாயிருக்கிறார் அவரில் எவ்வளவேனும் இருள் இல்லை இது நாங்கள் அவரிடத்தில் கேட்டு உங்களுக்கு அறிவிக்கிற விசேஷமாய் இருக்கிறது நாம் அவரோட ஐக்கியப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லியும் இருளிலே நடக்கிறவர்களாய் இருந்தால் சத்தியத்தின்படி நடமாவமல் பொய் சொல்லுபவர்களாய் நாம் இருப்போம் அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் நமக்கு பாவமில்லை என்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களாய் இருப்போம் சத்தியம் நமக்குள் இராது நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதி உள்ளவுமாய் இருக்கிறார் இது ஒரு அருமையான வசனம் இதற்குள்ளதான் சத்தியம் அடங்கியிருக்குது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி சுத்திகரிக்கிறது இந்த இரத்தத்தினால் தான் நம்முடைய பாவம் கழுவப்படுகிறது இந்த உலகத்தில் பாவத்தை கழுவதற்கு மனிதன் எங்கு சென்றாலும் அவனுடைய பாவம் கழுவப்படாது ஒரே ஒருவர் இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரம் மட்டும்தான் நம்முடைய பாவங்களை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராய் இருக்கிறார் நாம் எப்போதும் ஆண்டவரே நான் ஒரு பாவி நீர் என்னை மன்னித்து உடைய ரத்தத்தினால என்னை கழுவி சுத்திகரியும் என்று நாம் சொல்லும்போது உடனே தேவனுடைய ரத்தம் நம்மை சுத்திகரிக்கிறது நம்முடைய மனசாட்சியை சுத்திகரிக்கிறது நம்முடைய இருதயத்தை சுத்திகரிக்கிறது நம்முடைய சிந்தனை மண்டலங்களை சுத்திகரிக்கிறது நாம் அந்த இடத்திலே சுத்திகரிக்கப்பட்டு நம் தேவனை போல் அந்த இடத்தில் மாறுகிறோம் நம்முடைய ஆவி புது மனிதனாக்கப்படுகிறது இயேசு நமக்குள் வந்து வாசம் செய்கிறார் பரிசுத்த ஆவியானவர் வருகிறார் இப்படி நாம் நமக்குள் அந்த புதிய மனிதனை நாம் அடைகிறோம் பழைய மனிதன் சிலுவையிலே அந்த இடத்தில் அறையப்படுகிறான் நான் 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 செய்தேன் நான் செய்தேன் என்கிற அந்த மனிதன் சிலுவையிலே அறையப்படுகிறான் புதிய மனிதனாகிய கிறிஸ்துவே எனக்குள் வாசம் செய்கிறார் என்ற மனிதன் அந்த இடத்திலே வெளியே வருகிறான் அதனால் நாம் அந்த இடத்தில் புது சிருஷ்டியாய் நாம் ஆக்கப்படுகிறோம் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் இது கண்டிப்பாக நடக்க வேண்டும் இந்த மனுக்குலம் பரலோக ராஜ்யத்துக்குள்ளாக போ போக வேண்டும் என்றால் ஒளியின் ராஜ்யத்துக்குள்ளாக நடக்க வேண்டும் என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் சொந்த இரட்சகராக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் யாரெல்லாம் இயேசுவே என் பாவங்களை மன்னிங்கப்பா என்று சொல்கிறார்களோ தாழ்மையோடு தேவனுடைய சமூகத்தில் வருகிறார்களோ அவர்களுடைய பாவங்களை தேவன் மன்னிக்கிறார் அக்கிரமங்களை மன்னிக்கிறார் நோயிலிருந்து விடுதலை தருகிறார் சாபத்திலிருந்து விடுதலை தடுகிறார் சாப்தானுடைய எல்லாவற்றையும் தேவன் சிலுவையில் அவனை வெளியரங்க கோலமாக்கி ஆணி அடித்து தேவன் வெற்றி சிறந்தார் அந்த வெற்றி ஒளியின் ராஜ்யத்துக்குள்ளாக கிரிய செய்கிறது நன்றாக நாம் யோசிக்க வேண்டும் ஒளியின் ராஜ்யம் 
இருளின் ராஜ்யம் ஒளியின் ராஜ்யத்துக்கான அதிகாரி நம்முடைய தேவனாய் இருக்கிறார் தேவன் அன்பாகவே இருக்கிறார் அவர் அந்த இடத்தில் விளக்காக இருக்கிறார் அவருடைய வெளிச்சத்தில் தான் நாம் வெளிச்சம் காண்கிறோம் அது ஒளியின் ராஜ்யம் ஏசு வெற்றி பெற்றார் பிசாசானவன் தோல்வி அடைந்தான் அவனுடைய இடம் நரகம் அவன் மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே வந்து மறித்ததுக்கு அப்புறம்தான் ந நரகம் என்பது இல்லை சிலருடைய வாழ்க்கை யாரெல்லாம் அவனுக்கு அவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு அவனுடைய வழிகளில் நடக்கிறார்களோ அவருடைய வாழ்க்கையிலே இந்த மரணம் இந்த நரகம் கிரியை செய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நிறைய பேரோட வாழ்க்கையிலே எப்போதும் துக்கம் வியாதி தோல்வி நிம்மதி என்பதே கிடையாது அப்படியே அவர்கள் வாழ்க்கையிலே அவன் செய்து செய்து பொய்யான பல காரியங்களை அவர்களுக்குள்ளாக போட்டு நீ இதை செய் அதை செய் என்று சொல்லி அவர்கள் இந்த வாழ்க்கையில் ஓட விட்டு கடைசியில் அவர்களை மரணத்துக்குள்ளாக நடத்தி அவன் இருக்கிற அந்த நரகத்துக்குள்ளாக அந்த அவன் கொண்டு சென்று ஒரு தோல்வியான ஒரு வாழ்க்கையை அவன் கொடுக்கிறான் அநேக சனங்கள் இதற்குள்ளாக ஓடுகிறார்கள் அதனால தான் இயேசு சொன்னார் ரெண்டு வழி தான் இந்த உலகத்தில் உண்டு ஒன்று இடுக்கமான வாசல் ஒன்று விசாலமான வாசல் விசாலமான வாசலே அநேகம் பேர் ஓடுகிறார்கள் இடுக்கமான வாசலே போகிறவர் கொஞ்சம் பேர் தான் ஆனால் தேவனுடைய மகிமை அந்த இடத்திலே அவர்களுக்கு விளங்குகிறது தேவனுடைய பலன் அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது தேவனுடைய நீதி அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது தேவனுடைய ரத்தம் அவர்களை அந்த இடத்திலே சுத்திகரிக்கிறது அந்த இடுக்கமான வாசல் வழியாக அவர்கள் நு நுழைந்து இந்த ஜீவ யாத்திரையில் ஓடும்போது ஜீவ தண்ணீர் ஜீவன் ரொட்டி அவர்களுக்கு கிடைக்கிறது ஜீவ ரொட்டி என்றால் தே வேதத்தில் உள்ள இந்த வசனங்கள் தான் இது அவருடைய வாழ்க்கைக்கு வெளிச்சமாக இருக்கிறது அவர்கள் நடக்கும்போது அது வழி காட்டுகிறது தேவனுடைய ராஜ்யம் சாத்தானுடைய ராஜ்யம் ஒளியின் ராஜ்யம் இருளின் ராஜ்யம் நாம் தான் நம்மை யோசிக்க வேண்டும் நாம் எந்த ராஜ்யத்திலே நாம் நடக்கிறோம் ஒளியின் ராஜ்யத்துக்குள் நாம் நடக்கிறோமா இருளின் ராஜ்யத்துக்குள் நாம் இருக்கிறோமா துக்கம் வேதனை கலக்கம் என்று இன்று நீங்கள் இருக்கிறீர்களா இன்று உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் ஒளியாக வருவார் நீங்கள் உங்களை தாழ்த்தி தேவ சமூகத்திலே தேவனே என்னை மன்னியும் இயேசுவே என்னை மன்னியும் உன்னுடைய ரத்தத்தினால் என்னை கழுவி சுத்திகரியும் என்று நீர் அவருக்கு நீங்கள் அவருக்கு முன்பாக தாழ்மைப்படும் போது தேவன் உங்களை உயர்த்துகிறார் அவருடைய ரத்தம் உங்களை சுத்திகரிக்கும் நீங்கள் அப்போது இருளின் ராஜ்யத்திலிருந்து ஒளியின் ராஜ்யத்துக்குள் நீங்கள் வந்து விடுகிறீர்கள் அப்போது இருளின் ராஜ்யம் உங்கள் மீது கிரிய செய்ய முடியாது ஒளியாகிய தேவன் உங்கள் மீது அவருடைய ஒளியை உங்கள் மீது அனுப்புகிறாள் அதன் மூலமாக வேத வசனத்தில் உள்ள இரகசியங்களை சத்தியங்களை அறிவதற்கு தேவன் நம்முடைய கண்களை ஒளி உள்ளவர்கள் ஒளி உள்ளவைகளாய் மாற்றுகிறார் அப்போது நாம் இருளில் நடந்தாலும் கூட அடுத்தவர்களை பற்றி நாம் அறிய முடியும் அவர்கள் என்ன நோக்கத்தோடு இருக்கிறார்கள் நம்மிடத்தில் என்ன நோக்கத்தோடு அவர்கள் பேசுகிறார்கள் என்று ஒருவரோடு ஒருவர் நாம் ஐக்கியப்பட்டிருக்க முடியும் ஒளியில் நாம் எப்போது நடக்கும்போது இடர மாட்டோம் இருளில் நடக்கும்போது நாம் இடறி விழுவோம் ஒளியின் ராஜ்யத்துக்குள்ளாக நாம் வரும்போது நமக்கு வெற்றி கிடைக்கிறது இதை நாம் என்றுமே மறக்கக்கூடாது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் சாத்தான் சிலுவையிலே அவன் தோல்வி உற்றான் த இருளுக்குள் நடக்கிறவர்களுக்கு தோல்விதான் எப்போதும் வாழ்க்கையிலே கிடைக்கிறது ஒருவேளை அவர்கள் சொல்லலாம் நான் வாழ்க்கையில வெற்றி பெற்றேன் கடைசி வரைக்கும் என் வாழ்க்கை வெற்றியதன் ஆனால் அதற்கு அப்புறமும் ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது ஏனென்றால் அதற்கு அப்புறம் அவன் நரகத்துக்குள்ளாக அவர்களை நடத்துகிறான் ஆனால் ஒளியின் ராஜ்யத்தில் நாம் எப்போதும் வெற்றிக்குள்ளாக நடக்கிறோம் மறித்ததற்கு அப்புறமும் நமக்கு நித்திய ஜீவனை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் எப்படி இயேசு கிறிஸ்து மறித்து மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்து இன்றும் உயிரோடு இருக்கிறாரோ அதே போல நாமும் மறித்தாலும் நாம் அந்த இடத்திலே சென்று எப்போதும் தேவனோடு நாம் அந்த இடத்திலே உயிரோடு இருந்து நித்திய ஜீவனை அடைந்து ஆயிரம் வருடம் நாம் அரசாளுவோம் தேவனுடைய வருகை சமீபமாய் இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து வரப்போகிறார் அவருடைய ராஜ்யத்திலே நாம் ஒன்றாய் இணைந்து அவரை நாம் ஆராதித்து அவரோடு கூட நாம் ஐக்கியப்பட்டிருக்கும் போது நம் மீது இந்த ஒளி இந்த இருளுக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது இன்று நீங்கள் இந்த இயேசுவை உங்களுடைய இரட்சகராக நீங்கள் ஏற்று கு கொள்ளுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே பல பெரிய மாற்றங்களை தேவன் தருவார் இதுவரைக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே எப்போதும் நீங்கள் சோர்வும் துக்கத்தோடு இருக்கிறீர்களா இன்று ஆண்டவர் உங்களை 
விடுவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் அவருடைய ரத்தம் எந்த எப்பேற்பட்ட பாவங்களுக்குள்ளாக நீங்கள் இருந்தாலும் உங்களை தூக்கி எடுத்து உங்களை உயரமான இடங்களில் உட்கார வைப்பதற்கு தேவன் நீதியும் உண்மையும் உள்ளவராய் இருக்கிறார் இந்த இயேசுவை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் என்றால் ஒளியின் ராஜ்யம் உங்களுக்கு மேலாக கிரியை செய்யும் நிச்சயமாக தேவன் உங்களை ஆசிரதிப்பார் நாம் இப்போது ஒரு ஜபம் செய்வோம் அன்புள்ள எங்கள் தேவனே உம்மிடத்திலே தகப்பனே ஹலா லோயா அன்பு உண்டு நீதி உண்டு பரிசுத்தம் உண்டு அந்த ஒளிக்குள்ளாக நாங்கள் வருகிறோம் அப்பா எங்களை நீங்கள் மன்னிங்க ராஜா உங்களுடைய ரத்தத்தினால் எங்களை கழுவி நீங்கள் தகப்பனே சுற்றி கரிங்கப்பா எப்பேற்பட்ட பாவங்களாக இருந்தாலும் தகப்பனே உங்களுடைய ரத்தம் வசனத்தில் எழுதியிருக்குதப்பா ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி சுத்திகரிக்கும் என்று சொல்லி அந்த ரத்தத்திற்குள்ளாக நாங்கள் வருகிறோம் எங்களை நீங்கள் கழுவி சுத்திகரிங்க ஆண்டவரை இந்த இந்த தகப்பன் இந்த வசனம் அநேக பேருக்கு ஆசீர்வாதகமாக இருக்கட்டும் அநேக மக்களை ஒளிக்குள்ளே கொண்டு வருகிற ஒரு நல்ல ஒரு தகப்பனே ஹலால் லொய்யா நற்செய்தியாக இதை நாங்கள் தகப்பனை இந்த இடத்துல நாங்கள் ஹலால் லொய்யா சொல்லுகிறோம் அப்பா ஆவியானவர் நீர் நடத்துவீராக ஒவ்வொருவரும் இந்த ஒளிக்குள்ளாக தகப்பனை நீங்கள் நடத்துவீராக யாரெல்லாம் இதை பார்க்கிறார்களோ யாரெல்லாம் இதோடு கூட ஜபிக்கிறார்களோ அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே இன்று ஒளியின் ராஜ்யத்தினுடைய வல்லமை கிரிய செய்ய வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரை எல்லாரையும் உங்கள் உங்களுடைய பரிசுத்த கரத்துக்குள்ளே நாங்கள் வைக்கிறோம் இயேசுவின் மூல ஜபங்களும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் கர்த்தர் உங்களே ஆசிர்வதிப்பாராக